Ciao a tutti, ecco qua è il sito della Earth Guitars o Earth, non so come si pronuncia, e se qualcuno lo sa me lo scriva, io credo si dica Earth, ma eh, l'ho sempre chiamata Earth e mi sa che continuerò così. <ride> allora, questo è il sito con la loro collezione, è veramente ampia e non è nemmeno tutta qui. E hanno vari magazzini, Europa, America e Cina. Ma andiamo a vedere il Cina, che è senz'altro il più fornito. E vedete modelli di tutti i tipi, da headless, semiacustiche, telecaster, quelle diciamo classiche. E si va anche, non so, la strato, quella che vedremo oggi, un single cut, perfino le, le thin line hanno. E poi sì, super strat, super tele, hanno di tutto, eh, sono chitarre che comunque si sono fatte conoscere soprattutto per la qualità dei materiali, hanno tutti corpo in mogano tostato oppure in paduk o in, in, in acero e manici anche questi in monaco, i, sì, in monaco in mogano tostato o in acero tostato tastiere tutte in palissandro o in acero ecco è stata una delle prime aziende a mettere i tasti in acciaio inossidabile la cosa bella e che l'ha resa anche famosa diciamo è che adesso se riuscissi a trovarne una ecco qua vedete i tasti sono arrotondati nei, nei, nei bordi e questo è una, una bella cosa insomma perché eh, non ci saranno mai spigoli taglienti o cose del genere hanno modelli dicevo di tutti i tipi dalle classiche eh, single cut a, addirittura a una specie di copia della PRS ma questa è una novità non l'avevo mai vista hanno chitarre anche molto eh, costose, tipo queste Strato, eh, veramente sono dei, delle chitarre di, di, di altissima fascia che hanno, vedete, i, il corpo in, in mogano tostato, il manico in, in acero tostato, Indian Rosewood, cioè palissandro, Ecco, anche qua, adesso non, non mi metto a fare le specifiche di tutte le chitarre, comunque hanno tutte delle caratteristiche simili come materiali. Quello che vediamo oggi è il modello base, eh, questa costa come vedete 260 dollari, si trova su Amazon sui 290-300 euro ed è una ottima chitarra, insomma una chitarra anche questa come dicevo con, con i materiali che vi dicevo sopra questa è quella che ho preso io e quella che andiamo a vedere oggi siete pronti? 3, 2, 1 Earth un marchio che da qualche anno imperversa e ha sempre più successo su YouTube ci sono decine e decine di video in varie lingue, ancora nessuno in italiano e io spero di colmare questa lacuna. La chitarra mi è arrivata oggi da Amazon, me la sono comprata e perché la Earth non ha ancora una distribuzione in Italia. Mi hanno chiesto di, di dare loro dei link di qualche distributore e io li ho forniti ben volentieri per cui Speriamo arrivi una distribuzione anche qui da noi. Nel frattempo la chitarra comunque me la sono comprata, per cui questa, questa recensione sarà imparziale al 100%. Andiamo a vedere com'è dentro e anche com'è fuori. Ha una prima occhiata, io devo ancora collegarla all'amplificatore, l'ho tolta dalla sua scatola neanche un'ora fa. E mi piace mi dà un'impressione di professionalità e andiamo a vedere se così è e se questa Earth merita il successo che sta avendo. Prima però vi esorto a iscrivervi al mio canale, mi fate un grosso favore, per voi non costa niente, un solo clic e siete iscritti e io ho un grande aiuto. Chiuso qui, andiamo a vedere questa chitarra a fondo.
diamo un'occhiata all'interno allento le corde e questa chitarra riserva delle belle sorprese per una chitarra su questa fascia di prezzo eh, tolgo la mascherina che è di un verde menta che a molti non piace a me invece non dà nessun fastidio i pick up sono degli earth originali e c'è una scritta che dice appunto design in St. Louis, eh, Missouri, America. I potenziometri sono dei, degli Alfa da 250, belli grossi e funzionano molto bene. E dietro un'altra bella sorpresa in questa fascia di prezzo, senz'altro, eh, un bel blocco eh, tremolo di quelli tosti, che insomma non è male. E due pezzi di mogano, eh, roasted mogano, che anche qua è una cosa nuova. Ok, andiamo a vedere un po' di caratteristiche di questa chitarra. Allora, come dicevamo prima, questa chitarra ha un corpo in mogano roasted, un manico in acero roasted anch'esso, tastiera in palissandro, Parliamo di una chitarra che costa sotto i 300 euro, qui già queste caratteristiche sono non comuni, tastiera in palissandro, i tasti in acciaio inossidabile, e già chi conosce questo marchio sa che una delle caratteristiche è di avere i tasti con le estremità arrotondate che creano appunto un effetto liscio sulla tastiera e vi faccio vedere anche una foto sono posati in modo perfetto e appunto questo arrotondamento all'estremità fa in modo che appunto non ci sia nessun, nessun spigolo, nessuna cosa. Questa che è arrivata a me aveva il, gli ultimi due tasti un po' più lunghi degli altri e questo creava un un effetto diciamo di aggancio alla corda <ride> è una cosa comunque che in questa fascia di prezzo può succedere e, poca cosa insomma una limattina e tutto è andato a posto ecco comunque molto difficilmente si fanno eh, molti <ride> accessi in questa zona ma comunque in ogni caso una cosa da, da dire ecco non era proprio perfetta al 100% il capotasto è in osso e le meccaniche sono della Earth e sono delle buone meccaniche, hanno una progressione sempre fluida, Beh, del, del, del blocco ne ho già parlato, del tremolo, un bel tremolo, mantiene bene la cordatura, i, i toni funzionano bene e il selettore a 5 vie pure. Ecco, resto abbastanza stupito che questa chitarra che è per la Earth è una entry level, in effetti è super straconsigliata per i principianti, ma anche per chi ha già delle chitarre di livello molto superiore. Questa chitarra viene, mi sembra, sui 270 euro su Amazon e al momento in cui sto facendo questo video. Mm. Per questo prezzo devo dire non esiste nulla di simile in commercio, insomma nessuno che ha queste caratteristiche. I pick up adesso andiamo a sentirli un po' in, in profondità, suonano bene, sono ceramici, se proprio uno vuole cambiarli vabbè ci può metterci altri 100 euro di spesa e prende un set di tre pick up di, di buona qualità e ha una chitarra assolutamente di primo ordine, una chitarra che potrebbe costare benissimo sui 500 euro, 600 euro e senz'altro, non so, le Fender Player o le Squire Classic Vibe, così non ci si avvicinano nemmeno alla qualità costruttiva di questa chitarra. E la Earth per me è stata un, una scoperta veramente piacevole e senz'altro proverò qualche strumento magari di fascia un po' superiore sono molto curiosito dalla headless e vedremo insomma dipende anche dalle economicità ragazzi fuori fa un caldo bestiale 35 gradi 
devo sopravvivere per cui perdonate i pantaloni corti ma ci vogliono ok andiamo a sentire i suoni clean nessun effetto è solo eh, un leggero riverbero tanto per dare un po' di sostanza al suono e tutti i toni a mezzogiorno ok andiamo a sentire Passiamo a un suono crunch, sempre senza effetti, i toni a mezzogiorno e appena un pizzico di riverbero, sempre come prima per dargli un po' di spessore. Suono lead, distorto, come prima nessun effetto, o solo un leggero riverbero e tutti i toni a mezzogiorno.
Considerazioni finali. Una chitarra che per il prezzo che costa offre assolutamente una qualità sbalorditiva. Manico in acero roasted, corpo in mogano roasted, tasti in acciaio, capotasto in osso, meccaniche buone, un bel tremolo veramente bello grosso una forma ergonomica veramente comoda il manico volevo spenderci due parole perché è un manico assolutamente scorrevolissimo fantastico ecco questa chitarra non ha solo punti positivi Vabbè, vi ho già accennato al tasto un po più lungo qui ma sono cose che in chitarra che costano 280 euro o giù di lì eh, si riscontrano abbastanza facilmente la mia è arrivata non del tutto ben settata nel senso c'erano un paio di corde che friggevano ho dovuto perderci un po' di tempo a sistemare un po' le sellette, il manico un contrasto molto comodo qui e adesso però suona veramente da dio insomma adesso avete sentito qualche piccolo esempio però con, con gli effetti con veramente questa chitarra dà del filo da torcere a chitarre che costano tre volte tanto lo dico veramente senza paura di venire smentito da nessuno e su Amazon la trovate è il, la, la entry level di Earth o IRT, non so, eh, imparerò come si dice, magari me lo diranno loro <ride> e, e per essere da entry level devo dire che è già ad un ottimo livello proverò anche qualcosa di un po' più costoso e di qualità superiore anche se a livello, diciamo, di strato ecco l'unica cosa che forse si potrebbe migliorare sono i pick up che sono ceramici non sono male sono buoni assolutamente però mettendoci non so degli annico 5 o qualcosa insomma di più tosto questa chitarra diventa una bomba assolutamente i tasti in acciaio sono fantastici e io adoro i tasti in acciaio e la tastiera in palissandro è veramente bella Ecco, non capisco perché l'hanno leggermente verniciata, forse per proteggerla, comunque è assolutamente un'ottima tastiera. Il manico è satinato, il corpo anche, questo battipenna in green mint, <ride> latte menta, ma più, è più bianco che verde, non è malvagio, a me non, non dà fastidio però so che su internet ho visto alcune, eh, alcuni pareri discordi eh, anche su youtube 
vabbè al limite un battipenna con 15 euro 10 euro si trova insomma non è un problema ecco questa chitarra è fantastica ripeto spero che Earth trovi una distribuzione in Italia bla bla bla, perché va, sono chitarre che vale la pena insomma cioè ci sono marche in giro che costano molto di più e che offrono molto di meno però hanno sulla paletta il marchio e, e quello <ride> già incide molto ok se siete arrivati fino a qui vi ringrazio siete fantastici vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale e ci vediamo alla prossima ciao